మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఈ సెషన్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనే సెక్షన్లో మేజర్గా మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు అందులో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వాళ్ళు అండర్లైన్ కానీ బోల్డ్ కానీ ఇటాలిక్ కానీ చేస్తారు ఏ పార్ట్ అయితే అండర్లైన్ చేస్తారో లేదా ఏ పార్ట్ అయితే బోల్డ్ చేస్తారో దాన్ని మనం అవసరమైతే ఇంప్రూవ్ చేస్తాము అవసరం లేదు అనుకుంటే నో ఇంప్రూవ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతాము దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయవలసిన అవసరం అసలు ఉందా లేదా అన్నది మనం ఎలా చెప్తాము వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రామర్ కరెక్ట్ గ్రామర్ కాదా అవునా సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ చదివి వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రామర్ని మనం చూసి అది కరెక్టా కాదా అని ఎప్పుడు చెప్పే ఎబిలిటీ మనకు ఉంటుందంటే మనకి రూల్స్ మీద ఐడియా ఉండాలి సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది గ్రామర్కి ఒక బెస్ట్ అప్లికేషన్ పార్ట్ లాంటిది ఈ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం చేసేటప్పుడు తెలియకుండానే గ్రామర్లో ఉన్న చాలా టాపిక్స్ మీద మనకి రివిజన్ లాంటిది జరుగుతుంది బికాస్ వెన్ వీ డూ ద సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ న్యాచురల్లీ వీ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డిస్కస్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ కొన్ని కొన్నిసార్లు టెన్సెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు ప్రిపోజిషన్స్ నుంచి రావచ్చు కొన్నిసార్లు కండిషన్స్ రావచ్చు ఏ టాపిక్ మీద నుంచైనా ఈ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సంబంధించి మనం ఈ సెషన్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్లోకి వెళ్తే మై డాక్టర్ న్యూ దాట్ ఐ వుడ్ ఈవెన్చువల్లీ రికవర్ అండ్ డూ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ డాష్ ఆ డాష్లో వుడ్ బీ డూయింగ్ బిఫోర్ అన్నారు ఇటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఇచ్చినప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలా అవసరం లేదా అన్నది ఆప్షన్స్లో మనం చూసుకుంటాము అసలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం అవ్వకుండా మనం ఏం చేయలేం వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అమ్మా చూడండి మై డాక్టర్ న్యూ దాట్ మా డాక్టర్కి ముందే తెలుసు న్యూ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూ అనే గ్రామర్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఇది ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందో ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందో మొత్తం గ్రామర్ అంతా కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి సో మా డాక్టర్కి ముందే తెలుసు అంట ఏమని తెలుసు అంట ఐ వుడ్ ఈవెన్చువల్లీ రికవర్ నేను త్వరగా రికవర్ అయిపోతాను నేను త్వరగా కోలుకుంటాను అంటే నాకు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కానీ హెల్త్ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చి ఉండాలి అన్నమాట సో నా డాక్టర్కి ముందే తెలుసు నేను రికవర్ అవుతాను రికవర్ అవడమే కాకుండా అంతకు ముందు నేను ఎలా పని చేసుకునేవాడినో చురుకుగా యాక్టివ్గా అంతకు ముందు నేను ఎలా అయితే యాక్టివ్గా ఉండేవాడినో అలాగే యాక్టివ్గా మళ్ళీ ఫర్దర్గా కూడా పనిచేస్తానన్న విషయం మా డాక్టర్కి ముందే తెలుసు అంటే మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు నాకు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉండొచ్చు సో నేను అది ఆ ప్రాబ్లం నుంచి రికవర్ అయిపోయి అనమాట రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈ విషయం వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఏమని మా డాక్టర్కి ముందే తెలుసు నేను రికవర్ అవుతాను అంతకు ముందు ఎలా పని చేసుకునేవాడినో మళ్ళీ అలా పని చేసుకోగలనని మా డాక్టర్కి తెలుసు అంతకు ముందు ఎలా పని చేసుకో అంటే అంతకు ముందు 
నేను ఎలా ఉండేవాడినో అంటే కంప్లీట్గా సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది అనేటప్పుడు అంతకు ముందు నేను ఎలా పనిచేసుకునేవాడిను అని చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ అంటాం దీన్ని మనం టెన్సెస్ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం ఏమంటాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం మీరు టెన్సెస్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కానీ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం అదే డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఐ హ్యాడ్ బీన్ అంటాం మనం ఉదాహరణకి నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా ముంబైలో వర్క్ చేశాను అని చెప్పాలి అప్పుడు ఏమంటాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ముంబై ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటాను అంతవరకు అందుకు నేను లాస్ట్ వీక్ దాకా హైదరాబాద్లో వర్క్ చేశాను అని చెప్పాలి అప్పుడు ఏమంటాం ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ టిల్ లాస్ట్ వీక్ నేను యాక్సిడెంట్ అయ్యే ముందు దాకా ఢిల్లీలో ఉన్నానని చెప్పాలి నేను యాక్సిడెంట్ అయ్యే ముందు దాకా ఢిల్లీలోనే ఉన్నాను అని చెప్పాలి ఐ హ్యాడ్ బీన్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ టిల్ ది యాక్సిడెంట్ లేదా జస్ట్ బిఫోర్ ది యాక్సిడెంట్ చూసారా అప్పటి దాకా అంతకు ముందు అని చెప్పేటప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ నేను యూస్ చేస్తాను ఇలా సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటంటే ఏ ఎగ్జామ్లోనైనా కామన్గా అడిగేస్తున్నారు అది చిన్న ఎగ్జామా పెద్ద ఎగ్జామ్ అని కాదు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కామన్ సెక్షన్ మీరు ఏం చేయాలంటే వీడియో పాజ్ చేసుకొని మీ ఆన్సర్స్ ముందు మీరు ట్రై చేయాలి తర్వాత నా ఆన్సర్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం If you are thinking about investing overseas, isn't it make sense to find an experienced guide? What is the meaning of the sentence? You know, invest in the country. Overseas is very short, very country, in the country. If you want to go to the country, you want to go to the country. So, in this process, in this vision, there is a guide in this vision. There is no guide in this vision. There is no guide in this vision. సరైన గైడ్ ఉండాలి అనుకోవడంలో తప్పేమీ కాదు కదా అంటున్నాం అంటే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం అనమాట సో డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అంటాం సార్ ఇది ఎలా చెప్పారు మీరు మాకు లాజిక్ చెప్పండి లేదంటే మాకు ఒక షార్ట్ కట్ ఏదైనా చెప్పండి అంటే ఇది నార్మల్గా యూజ్ చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఇది ఎందులో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రెజెంట్ సింపుల్లో ఉందన్నమాట డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అంటాం ఇది మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా ఫ్రెండ్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తా అన్నాడు వన్ క్రోర్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతా అన్నాడు నేనేమన్నానంటే నువ్వు ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకే దాంట్లో పెడుతున్నావు దాని బదులు నాలుగైదు చోట్ల కొంచెం కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయించు కదా సేవింగ్ అయిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ఎప్పుడు కూడా మనం దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే సేఫ్గా ఉంటాం కదా అని చెప్పి చివరిలో ఏమన్నానంటే అవునా కాదా అంటాం మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్ చెప్పినప్పుడు ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ అవునా కాదా అంటాం కదా అలా అవునా కాదా అని చెప్పేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా నేను చెప్పిన దాంట్లో సెన్స్ ఉంది కదా అంటాం ఫ్రెండ్స్ డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అంటాం రీసెంట్గా నా దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ వచ్చారు ఆ స్టూడెంట్ ఏమన్నారంటే సార్ నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నాకు మీరు మెయిన్గా ఒక ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి సార్ నాకు ఒక మంచి అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అన్నాడు నేను ఏమన్నానంటే నువ్వు ఏ బుక్ చదువుతావో ఏం చేస్తావో అవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు కానీ నువ్వు ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం ప్రిపేర్ అవ్వు అని చెప్పాను సో ఒక సరైన ప్లానింగ్ వేసుకో అని చెప్పి చివరిలో ఏమన్నానంటే డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అన్నాను సో మనం ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పినప్పుడు ఏమంటామంటే అవునా కాదా అంటాం కదా డజంట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అనాలి నిజం చెప్పాలంటే టెన్సెస్కి సంబంధించి ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్న ఒక గ్రామర్ అనమాట ఏంటమ్మా ఇది ప్రెజెంట్ సింపుల్లో మీకు తెలిస్తే డూ కానీ డస్ కానీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్రెజెంట్ సింపుల్లో మనం దాన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాము ఈ నెడిషన్ టు ఎన్హాన్స్డ్ దేర్ రెప్యూటేషన్ త్రూ ద స్ట్రాటజిక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫిలాన్థ్రోఫీ కంపెనీస్ ఆర్ స్పాన్సరింగ్ సోషల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ఓపెన్ న్యూ మార్కెట్స్ ఈ నెడిషన్ టు ఎన్హాన్స్డ్ దేర్ రెప్యూటేషన్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ఎన్హాన్స్డ్ దేర్ రిప్యూటేషన్ త్రూ స్ట్రాటజిక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫిలాన్థరోఫీ కొన్ని మంచి మంచి పనులు చేసి వాళ్ళ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా రెప్యూటేషన్ అంటే గౌరవం ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అనమాట పెంచుకోవడమే కాకుండా కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే కంపెనీస్ ఆర్ స్పాన్సరింగ్ సోషల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ఓపెన్ న్యూ మార్కెట్స్ సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ప్రపోజిషన్ టూ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా కూడా జనరల్గా ప్రపోజిషన్ టూ వచ్చినప్పుడు
जनरल एडिशन अगर स्टार्ट चूँ इन एडिशन टू अडिशन टू अगर खचिंग मरू इन एडिशन टू अने एक्सप्रेस वो वर्ब का वस्ते ईएनजी खचिंग उ अभी एला अभी रूल दिन गुर्तवाल इन एडिशन टू नीक एग्जापल चुपता इन एडिशन टू इन एडिशन टू गेटिंग एर्ली इन एडिशन टू गेटिंग अप एर्ली इन एडिशन टू गेटिंग अप एर्ली इन एडिशन टू गेटिंग अप एर्ली हि प्रेज टू गाड अतन एर्ली लावे का देवड़ की दंड पे एग्जापल चूँ ईडिया अने वे इन एडिशन टू गेटिंग अप एर्ली अला एर्ली लावे का अत देवड़ की दंड पे इन एडिशन टू अच्छी वेर बैएनजी उबी मन का ग्रामर एक्टे फ्रेंड्स आफ्ते राकंटे इन एडिशन टू अब मल्ल आफ्ते राक इन एडिशन टू हाविंग अला टू हाविंग अने फ्रेंड्स टू हाव अने इक मिंदे मन को ओनली आपशन सी फ्रेंड्स इन एडिशन टू एनहांसिंग देर रिप्यूटेशन चपेन कदा टू वो ईएनजी वे नीजी अर्थम आवड़ा की थर्ड एग्जापल सपरेट एग्जापल इच्छा इन एडिशन टू गेटिंग अ पेरली हि प्रेज टू गाड इन मैं फ्रेंड उ अतन सैंस टीचेस्ता सैंस तो पोषल को अदालासा इन एडिशन टू टीचिंग सैन मई फ्रेंड आलो टीच सोशल स्टडी इन एडिशन टू मैं फ्रेंड उ अत क्रिकेट अंत आड़ता शेट बैडन अंत बड़ता अब इन एडिशन टू प्लेइंग शटल मई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट टू अला इन एडिशन टू वो वर्बने ईएनजी फाम ल कंपलसरी उ अंदव मन थर्ड आपशन पेटा दी निजें चेपाले मन टू पकन प्रसेंट अंत इंपारटेंट टू पकन इंग फाम को अंत इंपारटेंट एला सारे पाइंट गुर्तपे इन एडिशन टू अच्छी जनरल वर्बने ईएनजी उ इला प्रती क्वेश्चन चुस्ना को मन के रूम विषया अंत और थर्टी फारटी क्वेश्चन सेसेटपड़केंटे चाल नॉज वस्तु एग्जाम अवी अड़ता सर तरह टेक्नजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्स आफ् चेज टेक्नजी डाश दीन अंत डाश अ फोर्स आफ् चेज अटे मन चुट जगे परस्थित मन तुवाली अंत मन चुटप जगे मारपन मन अलवा चुस्काले टेक्नजी को बेल अव्वाली अटे टेक्नजी मन बूज चेयर अटे टेक्नजी बूज चयबड़ी इकड़ वाड़ी का चूँगी टेक्नजी तो स्टार्ट मन टेक्नजी ने वड़ता अन ले टेक्नजी बूज चेयबड़ी अना चूसरा टेक्नजी तो स्टार्ट इप्ड मी अंदर की सिंपल एग्जापल चुपता मन पेदवा गौरव अने सेंटन मेरी पेदवा सेंटन स्टार्ट इदे सेंटेंस एम चल चेत गौरविपड़ी अंत रिवर्स टेक्नजी यूज चयबड़ी पेदवा चेत गौरविपड़ी इला बड़ी अभी पाइंटे अभी पैसीव वाइस की संबंधी पाइंट एपड़ते गौरव बड़ी अने मोडल्लो सेंटन यूजो अभी पैसी वाइस अश्य वर्थम एपड़ते पैसी वाइस ने अर्थम ग्रामर को पैसीव ग्रामर उ पैसीव वाइस एपड़ू मस्ट उ मस्ट बी उ मरी मस्ट बी एक् चूँ इकड़ ले मस्ट बी तीस इधलागो रा अला सैकंड आपशन मस्ट बी ले थर्ड फोर्थ आपशन मस्ट बी उ फस्ट आपशन मस्ट बी उ चूँ मस्ट बी उ मस्ट बी उ मरी एज रईटो निजें चपाले चला ईजी चपच्छ बिकाज पैसी वाइस वर्ब एपड़ू मन की थर्ड फाम लुटी पैसी वाइस वर्ब ईज आलवेज इन द थर्ड फाम मेरी ये सेंटन पैसी वाइस वर्बने खचिंग थर्ड फाम उ मर इन वर्ब थर्ड फाम लड़ी यूज दिस्ज द रईट आसर यूजिंग अने थर्ड फाम का यूज यूज यूजिंग सारी यूज 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 यूजिंग अला प्रति वर्ब की मैं फोर फाम्स अको यूज अने थर्ड फाम सो टेक्नजी मस्ट बी यूज अटा फ्रेंड्स टेक्नजी मस्ट बी यूज ने क्वेश्चन एलासा क्लुप्त चुपता ऐ वेरी ब्रीफ्ली ट्रई टू एक्सप्लेन द प्रासे आफ् गेटिंग द आसर् फर् दिस् क्वेश्चन 
ఒకటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేయబడాలి అని వచ్చింది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది అర్థమైపోయింది ప్యాసివ్ అని అర్థమైనప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ప్యాసివ్లో వి త్రీలో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఆ సింపుల్ టెక్నిక్ని వాడాను వి త్రీ ఉండాలి ప్యాసివ్ ఉండాలి రెండోది ప్యాసివ్ వాయిస్లో మస్ట్ ఉండదు మస్ట్ బి ఉంటుంది అది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు టెన్సెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు వాయిస్ గురించి కూడా నేర్చుకుంటారు వాయిస్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్న గ్రామర్ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది ప్యాసివ్లో మస్ట్ ఉండదు మస్ట్ బి ప్యాసివ్లో విల్ ఉండదు విల్ బి ఉంటుంది ప్యాసివ్లో కెన్ ఉండదు కెన్ బి ఉంటుంది క్యాసివ్లో షుడ్ ఉండదు ప్యాసివ్లో షుడ్ ఉండదు షుడ్ బి ఉంటుంది ఇలా మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట నేను ఆ టెక్నిక్ వాడితే నాకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అని ఈజీగా తెలిసిపోయింది రైట్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ రష్యా సిన్స్ ద డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ సిస్టమ్ కమ్యూనిస్ట్ సిస్టమ్ డిసింట్ కమ్యూనిస్ట్ సిస్టమ్ డిసింటిగ్రేట్ అయినప్పటి నుంచి రష్యాలో క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అంటే అప్పటి నుంచి క్రైమ్ అనేది పెరిగిపోయింది అంత ముందు అంత క్రైమ్ లేదు అప్పటి నుంచి క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అన్నాను ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ ఫ్రెండ్స్ క్రైమ్ అనేది ఏంటంటే సింగ్యులర్ క్రైమ్ సింగ్యులర్ కాబట్టి హ్యాజ్ వాడతామా హ్యావ్ వాడతామా అంటే హ్యాజే వాడతాము హ్యాజ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా వి త్రీలో ఉండాలి కాబట్టి గ్రోన్ వచ్చింది గ్రోన్ అనే వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత యాడ్ వర్బ్ రావాలి వెర్బ్ తర్వాత యాడ్ వర్బ్ రావాలి అంటే ఏడివి యాడ్ వర్బ్ వచ్చింది చూడండి వెర్బ్ వచ్చింది యాడ్ వర్బ్ కూడా వచ్చింది అంటే వాడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్ చక్కగా ఉంది ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ రష్యా ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ రష్యా ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రెండ్స్ రష్యాలో క్రైమ్ అనేది పెరిగిపోయింది అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ద క్రైమ్ ఉంటుందా లేదా సెకండ్ ఆప్షన్లో చూడండి క్రైమ్ అని మాత్రమే ఉంటుందా రష్ ఆ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డిసింటిగ్రేట్ అయినప్పటి నుంచి క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అంటామా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డిసింటిగ్రేట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ క్రైమ్ పెరిగింది అంటామా ఇప్పుడు ద క్రైమ్కి క్రైమ్కి తేడా ఏంటి క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అంటే క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అని ద క్రైమ్ పెరిగిపోయింది అంటే ఏంటి ఆ క్రైమ్ పెరిగిందని ఆ క్రైము ఈ క్రైము అని మనం ఏం చెప్పట్లేదు కదా నార్మల్గా ఏం చెప్తున్నాం క్రైమ్ పెరిగిపోయిందిరా అంటున్నాం అంటే దా అనేది ఉండకూడదు కాబట్టి క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ అంటాం కానీ ద క్రైమ్ కాదు అంటే ఇక్కడ ద అనేది మనం యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ అనాలి కానీ ద క్రైమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ర్యాపిడ్లీ అనేది యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లేయర్స్ వాజ్ ర్యాదర్ వర్స్ట్ దాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లేయర్స్ వాజ్ వర్స్ట్ దాన్ వాజ్ ర్యాదర్ వర్స్ట్ దాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా బ్యాడ్గా ఉంది అని చెప్తున్నాను అంటే నేను అనుకున్న దానికంటే దాన్ మీ అందరికీ తెలిసిన ఒక సింపుల్ పాయింటే చెప్తాను నేను మీ అందరికి తెలిసిన ఒక సింపుల్ పాయింటే చెప్తాను దాన్ దాన్ వాడేను అంటే ఏం వాడాలి ఫ్రెండ్స్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ వాడాలి అవునా నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అయిపోయింది క్రామ్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ వాడాలి మరి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వర్స్ దాన్ అంటాను వర్స్ దాన్ వర్స్ట్ దాన్ కాదు వర్స్ట్ అనేది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఇది ఖచ్చితంగా రాదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అది రాంగ్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో డాన్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు అయితే డాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వర్స్ డాన్ అని ఉండాలి అది ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వర్స్ డాన్ అనేది వర్స్ డాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్స్ డాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఈస్ వర్స్ డాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లేయర్స్ వాజ్ రాదర్ వర్స్ డాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే వర్స్గా ఉంది అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అ ప్లేయర్స్ వర్స్ రాదర్ వర్స్ దాన్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్స్ దాన్ అన్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కంపారిటివ్ డిగ్రీ వాడాలి కాబట్టి వర్స్ దాన్ వాడాను ఇక్కడ మీకు కొంతమంది కోసం క్లారిటీ ఇవ్వాలి బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ అంటాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొంతమంది కోసం
it is always better to make people realize the importance of discipline than to impose them on it janalaku people ki discipline enta important balavantam chesi cheppadam kante valaku ardham ayyela chepte vaalle ardham chestuntaru so ee sentence yokka meaning entante people meeda discipline balavantanga impose cheyadam kante డిసిప్లిన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తే వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు అన్నది మీనింగ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిసిప్లిన్ పీపుల్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తామా పీపుల్ని డిసిప్లిన్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తామా డిసిప్లిన్ని పీపుల్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తాం డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో డిసిప్లిన్ని పీపుల్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఇంపోజ్ ఇట్ ఆన్ దెమ్ అని రావాలి మీకు అర్థమైందా ఇట్ అంటే డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ని పీపుల్ మీద ఇంపోజ్ చేయాలి కానీ వాడేమి ఇచ్చాడు ఇంపోజ్ దెమ్ ఆన్ ఇట్ ఇట్ అని ఇచ్చాడు దెమ్ అంటే పీపుల్ ఇట్ అంటే డిసిప్లిన్ పీపుల్ని డిసిప్లిన్ మీద ఇంపోజ్ చేయడం కాదు కదా కాబట్టి రాంగ్ మనం ఇంపోజ్ చేస్తే ఇట్ని ఇట్ అంటే డిసిప్లిన్ ఇట్ని దెమ్ మీద ఇంపోజ్ చేయాలి అంటే ముందు ఇట్ ఉండాలి తర్వాత దెమ్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి అలా లేదు అలాగే ఇక్కడ చూడండి అలా లేదు అలాగే చూడండి ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ ఏమిచ్చింది విత్ వచ్చింది ఇంపోజ్కి ప్రపోజిషన్ ఆన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపోజ్ ఆన్ అంటాను మనం ఒక దాని మీద ఇంకో దాన్ని బలవంతంగా రుద్దితే దాన్ని ఇంపోజ్ ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్తో చెప్తాం ఇంపోజ్ విత్ కాదు కాబట్టి చక్కగా మన ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపోజ్కి ప్రపోజిషన్ ఆన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇది సింపుల్గానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంటమ్మా ఇంపోజ్కి ప్రపోజిషన్ ఆన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంత ఈజీగా నేను ఈ ఆన్సర్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ ది ఆన్సర్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ క్లియర్లీ మనం ఏ సెంటెన్స్ తీసుకున్నా కూడా మీనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైతేనే నేను ఏ ఆన్సర్ అయినా ఎలా ఇలా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పగలను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ యాట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద క్రాప్ ఆర్ డైయింగ్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్ ద క్రాప్ ఆర్ డైయింగ్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్ వర్షం పడకపోయి ఉంటే బాగుండేది అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇట్ మస్ట్ నాట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్ మస్ట్ నాట్ పక్కన ఎప్పుడు హ్యాడ్ అనేది రాదు ఇంకా చెప్పాలంటే మస్ట్ హ్యాడ్ ఒకేసారి యూస్ చెయ్యము మరి గ్రామర్ ప్రకారం మనం ఏ రూల్ ఫాలో అవుతామంటే మస్ట్ పక్కన హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం కానీ మస్ట్ పక్కన హ్యాడ్ అనేది రాదు ఈ విషయం తెలిస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఏంటమ్మా మస్ట్ హ్యావ్ అంటాం కానీ మస్ట్ హ్యాడ్ అని రాదు కాబట్టి ఆప్షన్స్లో మీరు చూస్తే మస్ట్ హ్యాడ్ ఇచ్చారు అలాగే కూడా మస్ట్ హ్యాడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి రాంగ్ ఇప్పుడు చూస్తే మస్ట్ హ్యావ్ అనేది కొంత ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక మస్ట్ నాట్ బీ రెయిన్డ్ అనే గ్రామర్ కూడా కాదు మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రెయిన్డ్ బీన్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ బీన్ అవసరం లేదు కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ సి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ సి మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ రెయిన్డ్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ రెయిన్డ్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ అన్న షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అన్న ఒకటే ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ అన్న షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అన్న ఒకటే మస్ట్ పక్కన హ్యావ్ పెట్టాలి హ్యావ్ పక్కన బి త్రీని మనం యూస్ చేయాలి నేను ఆ గ్రామర్కి సంబంధించిన రూల్ మీకు సింపుల్గా చెప్తాను మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి మస్ట్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అనేది కరెక్ట్ గ్రామర్ అలాగే షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అనేది కూడా కరెక్ట్ గ్రామర్ మస్ట్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గ్రామర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు కూడా ఎక్కువ మనం వాడుతూ ఉంటాము గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీకు కండిషనల్స్ అనే టాపిక్లో దాదాపు దీని దగ్గరగా ఉండే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది అది మీలో చాలామందికి తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అంటాం ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అంటాం చూసారా ఇవన్నీ కూడా గ్రామర్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట అలవాటు చేసుకోవాలి ఇందులో అర్థం అవ్వడానికి ఏమి ఉండదు అలవాటు చేసుకోవాలి మస్ట్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి దే ఆల్ వర్ షాక్డ్ అట్ హిస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ ఒక అతను కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు కానీ ఓడిపోయాడు అతను ఓడిపోతాడని ఎవరు అనుకోలేదు అతనే గెలుస్తాడని అనుకున్నారు అతను ఓడిపోవడంతో అందరూ షాక్ అయిపోయారు 
ఇక్కడ చూస్తే దే ఆల్ వర్ షాక్డ్ అంటామా దే వర్ షాక్డ్ ఎట్ ఆల్ అసలు దే వర్ షాక్డ్ ఎట్ ఆల్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ షాక్ అయిపోయారు అని చెప్పేటప్పుడు దే వర్ షాక్డ్ ఎట్ ఆల్ అన్నాము అలాగే ద హ్యాడ్ ఆల్ షాక్డ్ షాక్ అయిపోయారు ఫ్రెండ్స్ షాక్ అయిపోయారు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నేను షాక్ అయిపోయాను అంటాం కదా నేను షాక్ అయ్యాను అని చెప్పేటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ గ్రామరే యూజ్ చేస్తాం ఏంటమ్మా నేను షాక్ అయిపోయాను అంటాం సో నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను నేను చాలా షాక్ అయ్యాను అని చెప్పేటప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ గ్రామర్ యూజ్ చేస్తాం కానీ యాక్టివ్ వాయిస్ గ్రామర్ కాదు ఫ్రెండ్స్ అంటే క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అది కరెక్ట్గానే యూజ్ చేశారు దే ఆల్ వర్ షాక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దే ఆల్ వర్ షాక్డ్ ఎట్ హిస్ ఫెయిల్యూర్ ఉదాహరణకి మన రీసెంట్గా ఒలింపిక్స్లో ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అనుకోండి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే అందరూ చాలా హ్యాపీ అయ్యారు అని చెప్పా చెప్పాలనుకోండి ఆల్ ద ఇండియన్స్ వ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజ్ అందరూ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ వ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజ్డ్ అట్ ద సక్సెస్ సో ఆల్ ద ఇండియన్స్ వ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజ్డ్ లేదా అందరూ షాక్ అయిపోయారు ఆల్ ద ఇండియన్స్ వ షాక్డ్ అలా ఏంటంటే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత హీ ఈస్ టూ ఇంపేషెంట్ ఫర్ టాలరేటింగ్ ఎనీ డిలే అతనికి సహనం తక్కువ అసహనం ఎక్కువ ముఖ్యంగా అతను అనుకున్న పని ఆలస్యం అయిపోయింది అనుకోండి డిలే అయిపోయింది అనుకోండి తట్టుకోలేడు అనమాట చాలా త్వరగా కోపం వచ్చేస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఈ సెంటెన్స్ చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీకు ఒక టెక్నిక్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ ఇక్కడ ఎవరిచ్చారు చూడండి టీఓవో టూ ఎవరు ఇచ్చారమ్మా టీఓవో టూ మీ అందరికీ విషయం తెలుసా ఎప్పుడైనా టీఓవో టూ వస్తే మళ్ళీ చిన్న టూ రావాలి నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను షార్ట్ కట్ లాగా పెద్ద టూ వస్తే చిన్న టూ కంపల్సరీ ఉండాలి పెద్ద టూ వస్తే చిన్న టూ కంపల్సరీ ఉండాలి దాన్ని బట్టి ఏమైంది ఫ్రెండ్స్ మనకి హీ ఈస్ టూ ఇంపేషెంట్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా చిన్న టూ రావాలి మరి చిన్న టూ ఎక్కడుంది ఇక్కడ చిన్న టూ లేదు తీసేయండి అలాగే ఎస్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్లో చిన్న టూ ఉంది అలాగే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చిన్న టూ ఉంది కానీ మనం ఇక్కడ చిన్న టూ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ప్రజెంట్ టెన్సే యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది హీ ఈస్ టూ ఇంపేషెంట్ టు టాలరేట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ హీ ఈస్ టూ ఇంపేషెంట్ టు టాలరేట్ ఎనీ డిలే అతను ఎటువంటి ఆలస్యాన్ని కూడా తట్టుకోవడానికి అతని దగ్గర పేషెన్స్ లేదు అని చెప్పాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందాక చెప్పిన మోడల్కి సంబంధించి మీకు అర్థం అవడం కోసం అలాగే బాగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి షీఈస్ షీఈస్ టూ క్లెవర్ టు చీట్ షీఈస్ టూ క్లెవర్ టు చీట్ అంటే తను ఎంత తెలివైన అమ్మాయి అంటే ఎవరు తనని చీట్ చేయలేరు అంత తెలివైన అమ్మాయి అని చెప్పాలి షీఈస్ టూ క్లెవర్ టు చీట్ లేకపోతే చూడండి ఫ్రెండ్ అడిగాడు మనం అక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదామా అన్నాడు అప్పుడు నేను అన్నాను అమ్మో అది చాలా దూరం మనం నడవలేనంత దూరం అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఇట్ ఈస్ టూ ఫార్ టు వాక్ ఏమంటాను ఫ్రెండ్స్ నడవలేనంత దూరం అని చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ టూ ఫార్ టు వాక్ అమ్మో అక్కడ దాకా నేను నడవడమే నా వల్ల కాదు అని చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ టూ ఫార్ టు వాక్ ఇట్ ఈస్ టూ ఫార్ టు వాక్ అలా అంటాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిక్లైన్ ఇన్ రూరల్ పోవర్టీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ నిజమే ఏమన్నా ఏంటి నిజము రూరల్ పోవర్టీలో అంటే రూరల్ ప్లేసెస్లో పేదరికం అనేది తగ్గిందంట దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిక్లైన్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిక్లైన్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిక్లైన్ డిక్లైన్ అంటే తగ్గుదల డిక్లైన్ అనేది తగ్గుదల ఇది నౌన్ అమ్మ డిక్లైన్ అనేది నౌన్ నౌన్ ముందు ఎవరు ఉండాలి యాడ్జెక్ట్ ఉండాలి మరి ఏంటి యాడ్జెక్ట్ కన్సిడరబుల్ కన్సిడరబుల్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ రిఫరెన్స్ కన్సిడరబుల్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఇది నౌను ఇది యాడ్జెక్టివ్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది కదా మనం దాన్ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్ సో నో కరెక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కన్సిడరబుల్ డిక్లైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ there has been a considerable decline there has been a considerable decline okay na friends no correction is required mana ikkada considerably ani pettakoddu 
Can our friends give any code wrong options, dear friends? Sir, Mary, if you have a bad name, has been a bad name, has been a bad name, friends. And then this sentence is passive voice. Lo, there has been a considerable decline. Choose to undergo any pathericum, take in the antunad. Okay, now friends, this is good pet condi. Considerable and the adjective kabati check a serpe. Okay, the question lava do considerable kakunda, considerably ala icher and condi. Apu has the wrong hypothesis. Sorry, churandi. They have been attending classes since the term began. Entama? They have been attending classes since the term began. Termu Madalayan Apadnunchi Valu classes ki attend outune unaru. Okay, na friends? And Apadnunchi was to ne unaru. Apadnunchi was to ne unaru ante. Adi e tensu tilsa. Apadnunchi was to ne unar ante. Adi present perfect continuous friends. Apadnunchi was to ne unaru ante. Adi present perfect continuous. Mik tells kada. Udaharan ki. Run rosalunchi varsham padutune undi. Four years since you have business chest, you have two years since you have exams prepared. You have to say that the present perfect continues. But the present perfect continues, we have to say that the grammar is not going to be has been, but have been, but grammar is not going to be. Has been, but have been, but grammar is not going to be. That's why we choose to say that the question is already checked. Therefore, no correction is required. ये करेक्शन हो आवश्यक मने दी लेदो इधी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ला ओन्दी सिंस ने मने एवं टाम तेल से पॉइंट ऑफ टाइम अंटाम यस एंड यस पब्लिकेशंस पब्लिकेशन रंगन लो राजू एसआई कॉन्स्टेबल्स ग्रुप टू ऑनलाइन क्लास लो महाराजू यस एंड यस पब्लिकेशंस एसआई कॉन्स्टेबल्स इना ग्रुप टू इना तुम भाई साथ मध्य विश्वास इच्छे दी यस एंड यस पब्लिकेशंस ये बोलो एसआई कॉन्स्टेबल्स ग्रुप टू ऑनलाइन क्लास लो प्रभु � உஜ்யோக சாத்தனலும் மீக்குத் தோடுகா மீ S&S Publications